സമീപ നാം കൺസൾട്ടൻറ്റ് ന്യൂറോളജി ആസ്റ്റിമേറ്റ് സിറ്റി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് ലോക അൽഷിമേഴ്സ് ദിനമാണ് വേൾഡ് അൽഷിമേഴ്സ് ഡേ അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസിൽ ബാധിച്ചവർ അവരുടെ കെയർ ടേക്കേഴ്സ് ഇവർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇത് ഈ രോഗത്തെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനോട് ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പൊതുജനത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പൊതുവെ ഈ ഒരു അൽജിമസ് ദിനം ആചരിക്കുന്നത് അൽജിമസ് മന്ത് ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ആണ് സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരോഗ്യ സംഘടനയും മറ്റു സംഘടനകളും ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അൽഷിമസ് രോഗം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചികിത്സ നമുക്കില്ല പക്ഷെ വളരെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മരുന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് മെമ്മറി എൻഹാൻസിങ് മെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കുറച്ച് മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കുറെ ഒരുപാട് നമുക്ക് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജുകളിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മറവി രോഗമാണ് എന്നുള്ളത് പോലെ ഇരിക്കുന്നു മറ്റ് സ്യൂഡോ ഡിമെൻഷ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായി ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും കൂടാതെ അൽജിമേഴ്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന മറ്റ് രോഗങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് വാസ്കുല എന്ന് പറയുന്ന രക്ത സമ്മ രക്തവാട്ടത്തിൻ്റെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള മസ്തിഷ്ക രോഗങ്ങളെയും നമുക്ക് ഫലപ്രദമായി ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെമ്മറി ക്ലിനിക് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയ പരിധി വരെ രോഗങ്ങൾ രോഗത്തിൻ്റെ മൂർച്ഛാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഡിലേ ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഓർമ്മയ്ക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാവുന്ന മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസിന് നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കൊടുത്ത് രോഗികളെ ഭേദമാക്കുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് റിസർവ് കൂട്ടാനായിട്ട് അവർക്ക് കോഗ്നേറ്റീവ് എക്സസൈസസ് റിസർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയും ബുദ്ധിയും നമ്മൾക്ക് ഓരോ ദിവസം കൂടുന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥ രോഗിക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുവാനായി ഏർലി സ്റ്റേജസിൽ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആണെങ്കിൽ കോഗ്നേറ്റീവ് എക്സസൈസസ് ചെയ്ത് രോഗിക്ക് ഇതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല ഫ്യൂച്ചർ റിസർച്ചിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ രോഗികളെയും കൊണ്ടുവന്ന് അതിനുള്ള ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുകൂടെ ഈ ഒരു ദിനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളതാണ്